John chapter 10. Johannes 10. The gospel of John chapter 10. Het evangelie van Johannes hoofdstuk 10. New Testament. Nieuwe Testament. I'm going to be talking to you today on a subject I call the voice of the stranger. En ik heb het vandaag over de stem van een vreemde. All this time we've been talking about certain issues that we need to deal with in our lives. We hebben het altijd gehad over zaken die wij waarmee, waarmee wij moeten afrekenen in ons leven. We spoke about leven. the weeds that could grow in our lives if we are not very careful. En we hebben het gehad over onkruid dat in ons leven kan groeien als wij daar niet voor oppassen. And we also talked about the little forces that could spoil the vine. En we hebben het ook gehad over kleine vossen die de wijn kunnen bederven. That these weeds and, 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 and little vossen are similar in character and action. En dat deze kleine vossen gelijkgesteld kan worden als in, in de karakter en de acties die. Their mode of operation is almost the same. En de manier waarop ze zich openbaren is bijna hetzelfde. Their mode of operation is almost the same. Hoe zij zich opereren of laten zien is hetzelfde. They come in a time that you don't notice. Ze komen op een tijd waarbij u er niet stil bij staat. And if you do not do anything. En als u daar niks aan doet. They have the ability to take over. Dan hebben dan zijn ze in staat om het over te nemen. In agriculture. In het agricultuur. When you have a garden. Als u een tuin hebt. And you plant a very precious seed there. En u gaat een waardevolle zaad in stoppen. If, if a weed grows there. En er komt een onkruid bij. You do not remove it on time. Dan haalt u het niet in, op die tijd weg. Within a short period. Want binnen de kortste keren. The weed will take over those crops. Dan zal uh, onkruid het overnemen. The same thing with the fossils. En zo is het met de fossen. When they come. Als ze komen. They spoil the sweet vine of the fruit. Dan gaan ze dan verspillen of uh, vernietigen ze de zoete smaak wat de fruit van de wijn gaat brengen. One thing, one thing about the fossils is. Eén ding van de fossen is. They do not consume the fruits. Is dat ze niet eten van de vruchten. What they do is just bite it little by little all over. Maar wat ze doen is het gewoon beschadigen door erin te bijten. So you cannot eat it again. Zodat u het zelf niet meer kunt gebruiken. That is what it does. Dat doet hij. And that's what happens in our life. En dat gebeurt er ook in ons leven. When we have forces in our life. Als er fossen aanwezig zijn in ons leven. What you experience is very simple. Wat u dan ervaart is heel eenvoudig. Very simple. Heel eenvoudig. Your life is not functional. Uw leven die dat functioneert niet. Your life is not functional anymore. Uw leven functioneert niet. First it was lying. Voor eerst was het met liegen. And then the second thing you go to is defending the lie. En het tweede wat u gaat doen is het um, um, uw leugens and then you go to another level. And that gaat u op een hand andere. And that level is calling everybody a liar. En dat niveau is alle anderen een voor een leugenaar uitmaken. And then you go to the next level. En dan gaat u weer een volgende you niveau. You begin to avoid everybody. Dan gaat u mensen vermijden. And then you go to another level. En dan komt u op een ander niveau. You go into depression. Dan gaat u de depressie in. These are things that you could have avoided the first time that the vine was touched. Dit zijn allemaal dingen die u had kunnen voorkomen. Toen nog de uh, wijngaard aangetast werd. But today, maar vandaag. I want to take you a little bit further. Wil ik u een stapje verder meenemen. I want to talk to you about the voice of the stranger. Dan wil ik het hebben over de stem van de vreemde. I want to talk to you about the voice of the stranger. De, over de stem van de vreemde. There is a voice of the stranger. Er is een stem van de vreemde. We de vreemde. all know the voice of the stranger. En die kennen we. But the question is, why do we continue to listen to the voice of the stranger? Maar de vraag is, waarom blijven we luisteren naar de stem van de vreemde? We're going to read the scripture. We gaan een, een tekstgedeelte and lezen. And then we'll see what Jesus said about the stranger. En dan gaan we zien wat Jezus zegt over die vreemde. John chapter 10. Johannes 10. I'm going to read from verse 1. En dan lees ik vanaf vers 1. And to save time, you just follow your own Bible. En om tijd te besparen, gaat u meelezen. Gewoon. Verily, verily, I say unto you. He that entereth not by the door into the sheep fold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. Those days when thieves come to your house, they climb through the windows and the doors, they climb through the windows and the backyard, but nowadays... Toen kwamen de dieven nog door een raam of vanuit de achtertuin, maar nu... They send you a letter. Sturen ze u een brief. And they say we are coming. En dan laten ze u weten dat ze aankomen. We are coming by 10 o'clock. En dan geven ze ook nog de tijd aan. Tien Make uur sure komen that we. gate is open. Zorg ervoor dat de poort open staat. Some of you are laughing. This is true. En sommigen van u lachen. I mean, of you know that this is, is true. 
Hoeveel van jullie weten dat het Those waar days, is? Those days, a thief will wait for you to sleep. Op, uh, vroeger zouden ze wachten dat u in slaap viel. Before they come and steal. Voordat ze kwamen stelen. They sneak into the house. En dan sluipen ze het huis in. And they take what they want. En dan namen ze wat ze willen. They wilden. take what they find. Let me use that word. Of ze nemen wat ze daar vinden. But now. Maar nu. They send you a letter. Sturen ze u een brief. They say we are coming 10 o'clock in the morning. En dan zeggen 10 uur in de ochtend. And we would we like to have breakfast. En we willen graag een ontbijt. In your house. In uw huis. And please. En alsjeblieft. Make sure. Zorg ervoor. That 100.000 dollars in foreign currency is ready. Dat er 100.000 dollar voor mij klaar staat. We don't like little little coins. We willen geen muntjes We hebben. want it in 100 100 dollar bills. We willen het allemaal in 100 dollar biljetten. They will put on the NB. En dan zetten ze dat ook de NB. We do not like to be joked with. And we will, by the way, we will not. We don't want anybody to play with us. So make sure. Dus zorg ervoor that these things are ready when we are there. That these things are ready when we are there. That these things are ready when we are there. If you like, and as you will, call the soldiers and police and everybody. Roep dan het leger en de politie erbij. Ten o'clock will be there. We will not be late. Tien uur zullen we daar zijn en we komen niet laat. And ten o'clock they show up. En tien uur zijn ze er. On their suit. In hun pak. They come in with their jeep, they pack their car, they come and say yes, we are the thieves. En dan Where komen is ze aan en zeggen van we komen, we zijn de dieven en waar is ons ontbijt? And they take their breakfast. En dan eten ze dat. And they take their money. En dan pakken ze hun geld. Is it complete? En dan vragen ze nog is dit is het echt alles? If it's not complete. Is it complete? We will not come back. We will send our terug. boys to come and get you. Als het nou niet allemaal hier is, dan sturen we onze jongens om u te komen halen. And they just walk out and uh, they do like this. You, you, you're already on the ground. And they go. En dan lopen ze gewoon weg. That's the new method of the thieves. Dat is de nieuwe methode van de dieven. That's how they steal nowadays. En zo stelen ze nu, <laughs> hedendaags. That is why the anointing against the thieves in the 1980s cannot work now. How many of you agree with me? How many of you agree with me? How many of you agree with me? <coughs> you need a higher anointing against the thieves. You have a higher salving nodig tegen the dieven. Some of you are looking at me. Okay, let me come closer to you now. Let me nu wat dichter bij komen. When I was growing up. Toen ik opgroeide. But I'm still growing. Maar ik groei nog steeds. By the grace of God. Door genade van God. Maybe not in height, but in different forms. Misschien niet in hoogte, maar in andere vormen. In my intelligence, I'm still growing. In mijn intelligentie groei ik. It was nog. easy for my father to ground me. Dan was het heel makkelijk voor mijn vader om mij een straf te geven. We had the telephone that you do kik 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 kik. En wij hadden nog van die ouderwetse telefoons. So you cannot use it without papa hearing. En dus u kon, u kon het niet gebruiken zonder dat papa het wist. It's not now you pray. It's kik 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 kik. En het was de ene die kik kik kik. Before you do three kik kik kik, the man is there. En voordat u drie keer en je wordt abandoned and take off. When he says, because of your behavior, don't touch my phone. There's the only phone in the house, so there's none other one. Is there another phone in the house? No. And he says, go to your room. And he says, go to your room. The only black and white television with a pole in front, you won't watch it. So there is no other television. Dus u kijkt niet naar televisie. Say, go to your room, no television. And he says, go to your room, no television. Say, yes, sir. And he says, yes, sir. And if your friends show up at the door, of course, they won't call you they are coming. They just show up at the door. And as your friends show up at the door, they won't send you a letter or whatever. They just show up at the door and hope that you are home. They just show up at the door and hope that you are home. Of course, you will be at home because you have no way going. Dan bent u natuurlijk thuis, want u had nergens heen te When gaan. They come and say, yes. En als ze thuis kwamen en uw vader zegt ja. It's not like this. Your father is the one who opens the door. En het is uw vader die open doet. Yes. En hij zegt ja. So I'm looking for your son, sir. En dan zegt hij van, ik kijk, ik, ik ben op zoek naar uw zoon, meneer. My son is at home. Yes. En hij zegt ja, die is thuis. Ja. Can I see him? Mag ik hem zien? No. Nee. You don't go further than that. And further gaat u niet. Is right about turn. Whoop. And then it's Rex Omkeer. And you go away. And then gaat u weg. You don't ask questions. And then stelt u geen vragen. At that particular time. Op dat moment. The anointing was working. Dan werkte die salving. But now. Maar nu. If you use that anointing now, will it work? 
Als u diezelfde salving u gebruikt, zal het werken? They don't even need your telephone. They have their own. Ze hebben uw telefoon niet nodig. Ze hebben hun eigen. They don't need your telephone. Ze hebben uw telefoon niet nodig. They have their own telephone. Ze hebben hun eigen telefoon. If you tell them not to watch television, they can watch television on their phone. En als u zegt dat ze niet naar televisie mogen kijken, dan doen ze dat gewoon op hun telefoon. Why their friend is coming on the road? They already SMS him not to come because you are very angry. En als hun vrienden willen langs. Don't come. Papa is angry. Laten ze via een SMS weten dat dat ze dat niet hoeven te doen omdat de papa boos is. They will be upstairs and be discussing. Ze zullen boven zijn en dan ook nog uh, aan het praten zijn. And the, you can't stop it. Dat kunt u niet meer tegenhouden. You can't stop it. U kunt het niet Those days when your father say, okay, because of your behavior, you will not see that your fiancé for three months. <laughs> you can't see him. They will smuggle letters to you. To en read. But nowadays, aan... oh, they put on the webcam and show their face there. <laughs> I'm in prison here. This is my face. Ik ben in de gevangenis, maar dit is mijn gezicht. Papa won't let me come out, but here I am. Ik mag, ik mag niet komen, maar hier face. ben ik. So you need a better anointing now. How many of you agree? Dus u hebt een betere salving nodig nu. I tell people screaming at children now do not work because ah, you need anointing. Ik zeg aan de mensen, schreeuwen tegen de kinderen zal niet werken, want u hebt een andere salving nodig. To you. Het is de salving die maakt dat ze naar u luisteren. Somebody say amen. Zeg amen. Shouting will not make them listen. Het schreeuwen zal niet uh, maken dat ze luisteren. So when I talk about thieves, you understand where we are now. Dus als ik het heb Those over thieves dieven, that used to come in the dark. Dan weet u al waar we het over hebben. Those Zij die in de duisternis are... komen. Olden days. Now the, with the young boys who are stealing. That's in the old days. The young, they the young don't want to. They just come on suit. Ze komen gewoon in hun nette pak. And collect their money. And come hun geld ophalen. They believe it's their money. Want ze geloven dat het hun geld is. Bet. Maar, no matter what time they come and how they come, they come and, and in a very illegal way. Maar het maakt niet uit hoe ze komen, ze komen op een illegale manier. That's what Jesus is telling us. En dat is wat Jezus ons zegt. And what they come, they are thieves and they are what robbers. You see, I love the Bible. What's the difference between a thief and a robber? Wat is het verschil tussen een dief en een rover? Okay, let me explain so that we can go further. Ik zal het uitleggen. A thief steals to satisfy his stomach. Een dief die stilt om zijn uh, honger of zijn maag te stillen. Honger That's te all. stillen. Just to eat. Om te eten. A robber. Maar een rover. Oh. He's envious. Die is jaloers. He takes things he doesn't even need. Die is uh, neidig en hij pakt dingen die hij zelf niet nodig heeft. He looks at you and you have some things he doesn't have it. He says, okay, you know what, I'm going to take it away from him. En hij kijkt en hij ziet dingen die hij zelf niet heeft en dan denkt hij, oké, okay, die pak ik wel weg. He will take it and be looking at you if you will cry. En dan pakt hij het en dan wil hij zien of dat hij gaat huilen. And when you cry, he's very happy. En als hij gaat huilen, is hij heel blij. That is a robber. Dat is een rover. Robbery is done with violence. En een rover, een uh, rover wordt met geweld gedaan. But a thief. Maar een dief comes in a very corny way. Komt op een listige manier. He comes and wraps himself behind something that you don't know in order to take what he wants. Hij komt en hij verschuilt zich achter iets zodat u het niet weet dat hij wilt pakken wat wat hij gezien heeft. Amen. But he verse 2 but he that entered in by the door is the shepherd of the sheep. He that entered from the door is the shepherd of the sheep. Keep that in mind. Hou dat in gedachten. To him, the porter opened it. And the sheep hear his voice. And call it his own sheep by name. And lead them out. The shepherd comes, the, the porter comes, opens, the he comes in, he says something, the sheep hear his voice. And he calls the sheep by their name. And he leads them what? Out. And he leads them out. Very important description. Keep it in mind. Heel belangrijk Bible gedeelte. Hou het in gedachten. And when he put forth his own sheep, 
he goeth before them. He goeth what? He goeth before what? Them. <laughs> I'm coming back to that. <laughs> Ik kom daarop terug. And the sheep follow him, for they know his voice. Amen. The shepherd the herder, goes before. Let's look at this the, 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 the very simple thing, then we can close. So, laten we kijken naar een heel eenvoudig ding, dan kunnen we uh, afsluiten. The Bible says. The Bible says. Maybe some of you, your Bible is written in red because Jesus is talking now. Misschien staat het bij sommigen van jullie in rood geschreven omdat Jezus nu aan het woord is. He said the shepherd. Hij zegt de herder. Comes. Komt. And the porter opens. En de deurwachter doet open. Who is the porter? En wie is de deurwachter? What does the porter represent? Waar, waar staat de deurwachter voor? The, 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 the porter and the opening means that you are called and designated to lead the sheep. De, deur, de deurwachter staat ervoor dat u geroepen bent en dat u aangesteld bent om de schapen te leiden. And when he comes in. En wanneer hij binnenkomt. There is already a sheep. Dan, is er, dan zijn de schapen er al. He said he will raise his voice. En dan staat er hij zal zijn stem verheffen. And the sheep will recognize that voice. En de schaap die zal en het schaap zal naar hem luisteren of herkennen. And he will lead them out. En hij zal hen naar buiten leiden. He will lead them out of their troubles. En hij zal hen leiden uh, naar buiten om hun met hun probleem. Uit hun problemen. He will lead them out of the world. En uit de wereld halen. He will lead them out of imprisonment. En hij zal ze leiden uit de gevangenschap. When Moses arrived. Toen Moses aankwam. When he got to Egypt. Toen hij bij Egypte aankwam. He met the sheep. Toen ontmoette hij de schapen. Which were the children of Israel. En die waren de kinderen van Israël. They were already there. En die waren al daar. He met them. Hij ontmoette ze. He spoke to them from his voice. En hij sprak tot hen vanuit zijn stem. And those who recognized his voice followed him. En zij die hem herkenden volgden hem. And he led them out of Egypt. En hij leidde ze uit Egypte. After a lot of battles and fights with Pharaoh. Na een hele uh, uh, strijd en oorlog met de Farao. And the moment he led them out. En op het moment dat hij hen uitleidde. He was in front. Was hij vooraan. He was not behind. En niet aan and he walked with examples and i leap met voorbeelden he lead, led them by examples and i uh, leidde hen met voorbeelden and the people followed him and the mensen die volgde hem are we understanding the scripture here snappen wij deze bijbel gedeelte am i going too fast of ga ik te snel am i going too fast ga ik te snel is important that you understand this teaching Het is belangrijk dat u deze onderwijzing begrijpt. And when he, I'm going to read verse, verse 4 again. And when he put forth his own sheep, he goeth before them. His own sheep. That means from those who will hear his voice. Zijn from eigen... those who will recognize the voice. From those who have been freed from all the chains and troubles of the world. From those whose mind has been renewed. When he takes them and the other ones are staying behind, he will lead them, he will be in front, and they will do what? Follow him. <laughs> are we understanding it? Begrijpen wij het? He goeth before them. Goeth before them means he leads by example. He leads by his word. Hij gaf een voorbeeld. He shows them the road. Hij liet de weg zien. He does not stay at the back and say, go, don't worry, go. Hij blijft niet achter en zegt, ga maar, ga maar. Take this road, take this road. En neemt no. die weg. He is the one leading the road. Maar hij what is he doing? Zien. What is he doing? Wat doet hij? And what are the sheep doing? En wat doen de schapen? What are they doing? Wat doen ze? What are they doing? Wat doen ze? Somebody shout hallelujah. Hallelujah. I love sheep a lot. Ik hou heel erg veel van schapen. When I see a shepherd I like to observe them. En wanneer ik een herder zie dan kijk ik graag naar ze. Sometimes they don't even say something. Soms zeggen ze helemaal niets. They don't hit their cloth like this. En dan trant ze zo op hun dij. And all the sheep will come immediately. En dan zijn alle schapen bij hun. There will be no sheep that will be staying away. Er is geen schaap die achterblijft. Because any sheep that stays away. Want als er één achterblijft. The lion or the wolf or the wild animal will devour that sheep. Dan zal de leeuw, de wolf of de wil, het wilde dier uh, hen uh, verslinden. So when we talk about voice here, it's not only vocal production of sound. Dus wanneer we het hebben over de stem. 
dan is het niet alleen dat wat gehoord kan worden. It also has to do with signs. Het heeft ook te maken met tekenen. It also has to do with understanding. Maar ook het begrijpen van. It also has to do with insights. En inzicht hebben. My father doesn't need to tell me what to do when I'm standing with him. Mijn vader hoeft mij niet te vertellen wat ik moet doen wanneer ik bij hem sta. I've been teaching my children this. I I, I hope they get it. Ik dit probeer ik mijn kinderen te onderwijzen en ik hoop dat ze het ook I begrijpen. just need to look at my father's eyes. Ik hoef alleen maar naar mijn vaders ogen te kijken. And I know whether I should sit down or I should leave. En dan weet ik ook alleen maar of ik moet zitten of moet weggaan. <laughs> ah, if the man is eating and you cross the line, you just use the tip of your eye to see him. You know whether he wants you to come or Go. not. He doesn't need to tell you come. Hij hoeft niet eens te zeggen kom. Once you you look at the, oh this one is inviting you come. You say sit down my son, en take a piece of me. Bij sommigen weet u dat u uitgenodigd bent en bij anderen weer niet. Did he say anything? Zei hij dan niet? Did he say anything? Zei hij dan niet? That is what I mean by insight and understanding of the father. En dat is wat ik bedoel met uh, inzicht en en begrijpen van een vader. I need uh, <coughs> I love to watch my mother and my father. Ik kijk graag of ik kijk graag naar mijn ouders, mijn moeder en mijn vader. They talk very less. Ze praten heel weinig. Oh, but you can be there and they finished you already. <laughs> maar u kunt er zijn en dan zijn ze al klaar met u. They look at each other. Ze kijken elkaar aan. They make decision about you. En dan hebben ze een besluit genomen. Without over saying u. one word. Zonder één woord te zeggen. And you'll be looking at. Mama, en dan kijkt u. Papa, mama, papa. <laughs> And they will do as if nothing happened. The moment you remove your eye, they look at each other. They smile. They have already concluded. And that do they not also for next week is on the hand is as you look at them, they look at each other, and then they have already taken a decision. That's what I mean by understanding and insight. And that I mean with understanding and insight. If you are married, as you get married, you don't have that. And you have that not. Build it. Build it up. It's not the man understanding the woman. It is not the man who the woman must understand. That's where it goes wrong. There goes it wrong. It is the woman. It is the woman. It is the woman. It is the woman. Understanding the husband. Who the man understands. Oh, some of you are fighting your spirit. Say no. And some of you are fighting in the spirit and say no. You want to enjoy your marriage? Will you enjoy your marriage? Then do it. Do it then. If you want to grumble and suffer and lose weight for nothing, then don't do it. <laughs> Als u wil grommen en mopperen. At your work. Doe het dan niet. Do your manager understand you or you understand your manager? Op uw werk. Wie begrijpt elkaar? Who understands each other? Wie begrijpt elkaar? Come on now, talk to me. Who understands each other? Wie begrijpt nou elkaar? If you are working and you want your manager to understand you, you will be miserable and bitter. Als u werkt en u wil dat uw leidinggevende u moet begrijpen, dan zult u miserabel en verbitterd zijn. If he tells you that he understands you, he's a liar. Als hij zegt dat hij u begrijpt, dan is hij een leugenaar. I was a team leader of IT group. I know how it is. There is, he only put you in a psychological scale. Hij gaat u alleen maar in een psychologische schaal zetten. And we have three scales. En er zijn drie schalen. We have simple workers. We hebben simpele werkers. We have hard. We have the people in the middle. We hebben de mensen in het midden. You can always sway them to yes or no. U kunt hen altijd overhalen tot een ja of nee. And there is a group that is really, really, really negative. En er is een groep die heel negatief is. You just put them there. Dan plaats je ze daar. Then you try to convert the negative to positive. En dan gaat u de negatieve proberen om te keren tot positief. The one in the middle you can always put in the two groups, no problem. En de ene in het midden kunt u in elk van de twee groepen plaatsen. And when there is reorganization. En wanneer een reorganisatie is. A serious reorganization. Een serieuze reorganisatie. The ones in the middle are the first to go. En dat zijn hen die in het midden zijn, de eerste die gaan. The hard one you can convert. De hardwerkende kunt u nog omkeren. The one that is not. Oh, you don't understand. The last two extremes you can always change. De twee extremen kunt u nog altijd veranderen. But the one in the middle. Maar zij die in het midden zijn. Is never saying yes or no. Die nooit ja of nee zeggen. You can never trust. Die kunt u nooit vertrouwen. That is the first one that manager say I want this one to go. En dan zegt de leidinggevende zij moeten als eerste. Because that person has no opinion. Want die persoon heeft geen mening. He has no principle. Die heeft geen principe. If anybody comes in, he can always change the person's mind. Als iemand binnenkomt, dan is hij altijd te veranderen. Somebody shout hallelujah. Roep hallelujah. You understand the one leading you. U begrijpt degene die u leidt. So that you can enjoy his leadership. So that u zijn leiderschap kunt genieten. If you do not understand the one leading you. Als u niet begrijpt of degene niet begrijpt die u leidt. Then you are going to suffer. Dan gaat u lijden. If your boss likes football. 
Als u baas van voetbal houdt. And you don't like football. En u niet. You don't need to like football. Dan hoeft u ook niet van voetbal te But houden. But you need to keep your mouth shut when he's talking about the football on Monday. Maar dan moet u wel uw mond niet houden wanneer hij het erover heeft op maandag. You don't need to stand up in the meeting and say, ah, why are we always talking about football on Monday morning when we are supposed to be talking since every time you come here, you always talk about your hobby. <laughs> If all of us bring up our hobby, how is okay, you are going to leave the company. <laughs> We, after your big mouth, you go out. Na de grote mond die u opzet, gaat u eruit. Let him have his five minutes of football. Laat hem maar zijn vijf minuten voetbal hebben. And after that, en nadien, you see how, what do you find about it? En dan vraagt u van, wat vindt u daarvan? Say good. Oh, goed, zegt u. You are not going to go to hell because you say it's good. U gaat niet naar de hel wanneer u zegt. You only keeping your job and you only wise. U houdt alleen uw baan en u bent wijs. Somebody say wisdom. Zeg wijsheid. If you uh, 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 tell everybody uh, next uh, next Monday when we hold meeting we are going to challenge the leader he's always talking about football is football part of the company okay and you, you may not be there him? for that Monday meeting because all those other people will tell him want the other men should him say somebody say hallelujah say hallelujah are you following what i'm teaching kunt u volgen wat ik onderwijs verse 5 and the stranger we they not follow but we flee from him Jesus said, "A stranger." Jesus said, "A vreemde." We they not follow. Zullen zij niet uh, volgen? But we flee from him. Maar zullen weglopen van hem. For they know not the voice of a strangers. Want zij kennen de stem der vreemden niet. Jesus did not say they will walk away from stranger. Nee, Jesus zegt niet ze zullen weglopen van vreemden. Hello. Hello. I'm teaching where now. That's where everyone is silent. Ik, ik, Please listen to me. Goed en daarom is het stil. This is this is the second time I found flee in the Bible. Dit is de tweede keer dat ik uh, wegvluchtte in de the Bijbel. The first one is said by Jesus. De eerste werd gezegd door Jezus. And the second one is by Paul. En de tweede door Paulus. I will tell you the two. He said, when you see a stranger. Hij zegt wanneer u een vreemde aan, aantreft of tegenkomt. He didn't say you should walk away. Dan zegt hij niet dat u moet weglopen. He didn't say you should run away. Dan zegt hij niet dat u weg moet rennen. He said you should flee. Er staat u moet vliegen. That means if you are running. Dus als u als u rent. The back of your legs. Dan moeten u enk uh, u hielen. Will be touching the back of your head. Tegen achterhoofd aankomen. And you will not look back. En u zult niet omkijken. Why? Waarom? Why did he say that? Waarom zegt hij dat? Why should Jesus say this? Waarom moet Jezus dit zeggen? Why? Waarom? <laughs> Why? Waarom? He knows what the voice of a stranger can do. Hij weet wat de stem van de vreemde kan doen. Let's go to one scripture so that I can I can come back here again. Put Laten your hand in this place and go to 2 Corinthians chapter 11 verse 3. Laten we naar 2 Korinthe chapter 11 verse 3. Hoofdstuk 11 vers 3 But gaan. By the grace of God you will not follow the voice of a stranger. Bij de genade van God From de today you will not follow the voice of a stranger. If you believe that say amen. Zeg amen als u dat gelooft. Second Corinthians chapter 11 verse 3. 2 Korinther 11 verse 3. This is Paul writing to the church in Corinth. En dit is Paulus die schrijft aan Korinthe. I want you to see what he said. Laten we kijken wat hij zegt. But I fear least by any means as the serpent beguiled Eve through his subtlety. So your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Paul said, the reason why you should run away from Paulus the zegt, voice of the stranger is. Paulus zegt, de reden waarom u moet wegrennen van de stem van de vreemde is. That he is afraid. Dat hij bang is. That the way the, 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 the serpent. Dat de manier waarop de slang. Deceived Eve, Eva, uh, be, misleiden, to eat the forbidden fruit. Om van het verboden vrucht te eten. That this same serpent, that diezelfde slang, because of his cunning way, vanwege zijn sluwheid, because of his sugar-coated tongue, vanwege zijn uh, listige, because of his zoet tongue, van zijn zoete tongue, praatjes, because of his charisma. En vanwege zijn charisma. Because of his gentle talking and walking. En vanwege zijn zachtmoedig praten en that wandelen. That he will influence your mind. Dat hij uw gedachten kan beïnvloeden. 
So that is why I'm telling you to flee. En daarom zeg ik u dat u moet vlieden. That when you are running, you should not look. Dat wanneer u wegrent niet om moet kijken. Because if you don't. Want als u dat niet doet. If Eve can fall. Als Eva kan vallen. Then I don't know how you will not fall. Dan weet ik niet hoe het kan dat u niet valt. Do you know that every evening God will come down and be walking around with Eve? Weet u dat God iedere avond weer neerdaalde om met Eva een wandeling te nemen? You know, just taking a walk with Eve and Adam. Gewoon om een wandeling te maken met Eva en Adam. And telling them things face to face. En hij sprak tot hen van gezicht tot aangezicht. And aangezicht. yet. En toch? When the voice of a stranger came. Toen de stem van een vreemde kwam. They fell. Vielen sie. So Paul is saying, I fear. Dus Paulus zegt, ik vrees. If you don't protect your heart. Als uw hart niet beschermt. If you don't protect your mind. Als uw gedachten niet beschermt. That you will hear the voice of a stranger. Dat u zult horen naar de stem van een vreemde. Every day we struggle with the voice of the stranger. En elke dag worstelen we weer met de stem Even van een right vreemde. Even right now that I'm preaching to you, you are struggling with the voice of the stranger. En zelf op dit moment terwijl ik spreek, But worstel je met de stem van een vreemde. When you make a choice. Maar de keuze wanneer u dat maakt. You don't have to struggle. Hoeft u niet te worstelen. Let us read verse 7. John, John chapter 10 again verse 7. We gaan terug naar Johannes 10. En dan lezen we vers 7. Then said Jesus unto them again. Verily, verily I say unto you. I am the door of the sheep. Amen. Jesus is what? Jesus is what? Verse 9. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved and shall go in and out and find pasture. There are many people who tell you there are many ways to heaven. Er zijn vele mensen die u zeggen dat er vele manieren zijn om in de hemel te komen. Please listen to me. There are not many ways. Luister alstublieft. Die vele manieren zijn er niet. There is one way. Er is maar één weg. And that way is through Jesus Christ. En die weg is door Jezus Christus. Some people say, okay, how about the other people? En uh, dan zeggen sommige mensen, maar hoe zit het dan met die andere mensen? I don't know. Dat weet ik niet. But I do know what the Bible says. Maar ik weet wel wat de Bijbel zegt. See, anyone that will not give his life to Jesus. Hij zegt een ieder die zijn of haar leven niet aan Jezus geeft. Go to hell. Zal naar de hel gaan. Simple. Heel eenvoudig. How can the rest of the people go to hell? Hoe kunnen dan de rest van de mensen naar de hel gaan? How many people were saved in the time of Noah? Hoeveel mensen werden gered in de tijd van Noah? Eight. Mm-hmm. Acht. The whole world, only eight. De hele wereld, slechts acht. Only those who listened. Alleen zij die geluisterd hadden. So Amen. God is not in numbers. Dus God kijkt niet naar cijfers. What he's looking is those who will obey him. Hij kijkt naar hen die naar hem zullen gehoorzamen. So the scripture there is very, verse 9 is very important. He said, if you do what I say, you will be saved and go in and out and find Pasture. That means you will go in and out and you will have something to eat. Dus vers 9 is belangrijk, want er staat u zult in en uitgaan en u zult iets te eten hebben. If you follow your shepherd, als u uw herder volgt, you will always have pasture. Zult u altijd iets hebben om you te eten. You will always have green pasture. Dan zult u altijd graag hebben. You will always have something hebben. to eat. Dan zult u altijd iets you te eten hebben. You will not struggle hebben. in the name of Jesus. Dan zult u niet worstelen. But when you in follow the, the voice of a stranger. You bring struggles into your life. Somebody say amen. En als u luistert naar de stem van een vreemde, brengt u worstelingen in uw leven. Verse 10. Vers 10. The thief cometh not, but to steal, <laughs> and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more what? Abundantly. Amen. Jesus is our shepherd. He's our shepherd. Jesus is onze herder. He's our shepherd. Hij is onze herder. He's our shepherd. Hij is onze herder. And he said, as he, as, as he has sent me, so have I sent you too. En hij zegt van, zoals hij mij gestuurd heeft, zo stuur ik o, uh, u ook. It's very important that you know who your shepherd is. Het is heel belangrijk om te weten wie uw herder is. And it's very important that you know his voice. En het is ook belangrijk dat u zijn stem weet. And it's weet. important that you know when he calls. En dat u weet wanneer hij u roept. And you know when to follow. En weet wanneer u moet volgen. Don't Try to lead 
Probeer niet te leiden. When you are supposed to be following. Terwijl je zou moeten volgen. The following is not the physical walking behind. Het volgen is niet met het fysieke achterna lopen. It is your heart actually following. Het is dat uw hart daadwerkelijk. Last volgt. Sunday I said that I informed the people in the church to come to church on time and some people come, came late with reckless abandon I say well I won't talk to them because the sheep hears the voice of the shepherd Vorige and they do week, what they follow Vorige week nog sprak ik de mensen aan dat ze op tijd moeten komen en sommigen kwamen nog laat en ik zei ik zal er niemand op aanspreken want een 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 schaap weet de stem van de Heer te volgen Those days when my father would tell me don't go and play football outside <laughs> De dagen waarop mijn vader mij toen zei van ga maar niet buiten voetballen And I asked my mother where is papa en dan vraag ik aan mijn moeder, waar is papa? See, went somewhere. Die zegt, die is ergens heen. Then you dash out to play football, you dan know? You, rent you, u snel naar buiten hey, om toch te voetballen. Don't look at me like that. You all did it before, didn't you? U hebt het toch ook zelf gedaan? Kijk me niet zo all aan. You did it. Then you are playing football. You know, time dan, flies when you are enjoying this game. <laughs> en dan gaat het snel, de tijd heel <laughs> snel aan Time does what? Fly. De tijd gaat snel om. And by the time you finish, you come home. En wanneer u thuis moet komen. With all your sweaty body. Met al het bezweet lichaam. Papa came 10 minutes before you. Dan came. is papa net 10 minuten voor je thuis gekomen. You were just late. U was net iets te And laat. And he already asked about you. And everybody's pretending as if they don't know where you en are. En dan vraagt hij waar u bent en een ieder doet net alsof hij niet weet waar u bent. And he looks at you. En dan kijkt hij u aan. What did I tell you? En dan zegt hij wat heb ik u gezegd? You said I should not go out. U zei dat ik niet naar buiten mocht. Oké. Okay. Oké. Okay. I want you to listen to my voice. Ik wil dat u luistert naar mijn stem. That is enough. Dat is al voldoende. He won't beat you that day. Hij zal u niet die dag. He won't talk to you harshly that day. Die dag zal hij zijn stem niet verheffen But tegen u. But it shall be added to your credit. Maar het wordt wel toegevoegd op dat wat er komen zal. So from that moment you you have to watch yourself. Dus vanaf dat moment moet u op de hoede zijn. Because a little disobedience can trigger some punishment immediately. Want een kleine ongehoorzaamheid kan iets weer losmaken. Amen. Amen. So a sheep knows the voice of the shepherd. Dus een schaap die herkent de stem van zijn herder. A shepherd is a gatherer. Een herder is iemand die bij samenbrengt. He is a gatherer. Is iemand die samenbrengt. He gathers. Hij brengt samen. A shepherd is a keeper. Een herder is iemand die zorgt. He keeps the sheep. Hij zorgt voor de schapen. A shepherd is a lover. En een herder is is een iemand die He loves his sheep. Die houdt van zijn schapen. A shepherd is a protector. Die is een beschermer. He protects his sheep. Hij beschermt zijn schapen. A shepherd is a mentor. En een, een, een herder is een mentor. He teaches the sheep how to escape from the attack of the enemy. Hij leert zijn schapen hoe weg te komen van de aanval van de vijand. When the enemy comes. Als de vijand komt. When the wolf comes. Als de wolf komt. When the, 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 the lion comes. Wanneer de leeuw komt. He teaches the sheep to be together. Dan leert hij de schapen om samen te blijven. As long as the sheep is together. Zolang de schapen maar bij elkaar blijven. The attacker will not catch any sheep. Dan kan de aanvaller niet één schaap pakken. The attacker How many of you watch uh, Discovery Channel? Hoe veel van jullie kijken naar Discovery Channel? As long as the sheep is together. Zolang de schapen bij elkaar blijven. The lion will not be able to catch one. Dan is de leeuw niet in staat om één te pakken. Even the weakest one he cannot catch. Zelfs de zwakste kan hij niet pakken. So what does he do? Dus wat doet hij? He comes with different strategies. Dus hij komt met verschillende strategieën. To make sure that one of them steps out of that gathering. Om ervoor te zorgen dat er één van hen uit die groep stapt. That's what they do. They keep on troubling them until one of them steps out. Dus hij blijft maar voor problemen zorgen totdat er eentje uit de groep stapt. And once one steps out. En op het moment dat eentje eruit stapt. They go in between. Dan gaan ze er tussenin. And they begin to push him further away from the group. Dan proberen die proberen ze die nog verder van de groep. And they te try to rescue that one back. En wanneer ze proberen om die uh, te bevrijden. The moment that one does not know how to join the group again. Als die ene niet meer weet hoe hij weer bij de groep terecht kan. And is completely confused. En helemaal in de war is. They will just pick it up. Dan zullen hem uh, zullen ze hem oppakken. And he's dead. En is dood. That's the same thing the enemy does. That is what the fiend does. That's what he does. That is what he does. He takes you out of the sheep fold. He hauls you out of the kudde. Weaken you. Om u te af te zwakken. 
weaken you thoroughly. Om u af te zwakken, om u zwak te maken. And then he will you. En dan zal hij zich, uh, zal hij u That will not be your case in the name of Jesus. Dat zal niet uw deel zijn. In, in marriage is the same principle. In huwelijken is het hetzelfde as principle. As long as you are close to your wife. Als u maar heel lang, als u heel lang dicht bij uw vrouw bent, the enemy will not separate you. Zal de vijand u niet scheiden. The moment you begin to hear voices. Maar op het moment dat u luistert naar stemmen. The moment people begin to whisper things to your ears. En op het moment dat mensen u dingen in het oor geven. The oor moment you begin to seek unprofessional advices from unprofessional people. En op het moment dat u op zoek gaat naar onprofessionele adviezen van onprofessionele mensen. They separate you. Dan scheiden zij zich. They begin uh, to weaken you and weaken you and weaken you. En dan gaan you. ze u nu afzwakken. And the wife you used to love now you don't know whether you love her or not. En de vrouw waar u zoveel van houdt, daar bent u onzeker over. They ask you, do you really love your wife? En dan stellen ze u de vraag, houdt u echt wel van uw See, vrouw? That question is difficult now. En dan zegt u die vraag is nu heel moeilijk. Because you are confused. Want u bent in de war. But as long as you stay together. Maar als u maar bij elkaar blijft. And the wave is moving you everywhere. En de golven die slaan u op. But you are still together. En u blijft samen. You are going to be rescued. Dan zult u gered worden. Somebody say amen. Zeg amen. A shepherd. Een, een herder. Is a disciplinarian. Is iemand die disciplineert. He gives you discipline. Hij geeft u discipline. He corrects you. Hij corrigeert u. He corrects you. Hij corrigeert u. When one of the sheep runs away. Als een van de schapen wegrijdt. He goes for the sheep. Gaat hij ervoor. He grips the leg. Grijpt hij aan de benen. And pulls him. En trekt aan hem. And put him back in the fold. En terug in de kudde. And says, stay there. En dan zegt hij, blijf daar. Amen. He uses his stick. Hij gebruikt zijn stok, zijn staf. Zijn stok. Stay among the fold. En dan zegt hij, blijf tussen de anderen. Because if you are there, you are safe. Want als u daar bent, bent u. A shepherd gered. intercedes for his people. En een herder die doet de voorbeden voor zijn mensen. He prays for his people. Hij bidt voor zijn mensen. A shepherd. Een herder. Gives his life for his people. Geeft zijn leven voor zijn mensen. Jesus gave his life for his sheep. Jezus gaf zijn leven voor zijn schapen. We are his sheep. Wij zijn zijn schapen. A shepherd must be ready to give his life for his sheep. Een herder moet bereid zijn om zijn leven te geven voor zijn schapen. Amen. 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 When some of you go outside and mess up. Als sommigen van jullie naar buiten gaan en er een troep van maken. And somebody calls me and tells me. En iemand belt mij op en het en die zegt het. First and foremost, I defend you very well. Eerst, uh, het eerste wat ik doe is u beschermen of verdedigen. Even the one who reported you will be regretting. Zelfs degene die een rapport komt brengen zal er spijt van hebben. I will so make him feel bad that he will never report my member anymore. Ik zal die persoon zo slecht laten voelen dat hij niet meer durft uh, te komen met een, een slecht rapport. After that. En nadien. I will come back here. Dan kom ik hier terug. I will call you to my office. Dan roep ik u bij, de, bij mijn kantoor. Then you will see the redness of my eyes. Dan zult u wel de rode ogen van mij zien. In private. In het privé. Where nobody is seen. Waar of. niemand het ziet. But outside. Maar buiten. I will protect you. Zal ik u beschermen. I will make sure you are not wounded outside. Dan zorg ik ervoor dat u niet beschadigd bent of verwond bent buiten. I know some of you now when I protect you, you run away. I'll come to your house. En bij sommige van jullie, als ik u bescherm, dan rent u weg. Maar ik kom thuis bij u. When you come back, en wanneer u terugkomt, we settle the matter internally. Dan gaan we eh, binnen onze uh, kamer uh, de, de, de zaken oplossen. Somebody say amen. Zeg amen. You see with the police, the police will shoot somebody, and the, the commissioner will stand and be defending the police. Oh, and after that, he said we are going to investigate it and then uh, let you know. And oh. you never hear anything anymore. <laughs> they protect themselves. Ze beschermen zichzelf. So you don't go playing with policemen thinking that the police will punish him severely. Don't forget it. Dus denk niet dat u gaat spelen met de politieagent omdat u denkt dat hij dan uh, volledig de straf They have krijgt. a code that helps them to protect themselves. Ze hebben een gedragscode die hen uh, uh, beschermt tegen zulke dingen. Before they punish themselves? Voordat ze zichzelf gaan bestraffen. You know uh, that what you did is extremely bad and the public saw it so much that they can't hide it. Dan weten ze dat het echt een slechte zaak is dat het niet meer verscholen kan worden. They tell you well we have suspended them and um, go to their office they are working. En dan zeggen ze Only they are not van, wearing uniform but they are in the office working. Ze zeggen van uh, we hebben ze geschorst en maar ga maar kijken op hun kantoor. If it's you you lose daar. your job immediately no sorry when you go to WW what do they call the WW or what? When you get there they tell you we are not giving you any money go and look for a job. Amen. 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 Amen.
So you, a shepherd defends his own people. Amen. Dus een herder beschermt zijn eigen mensen. Examples of shepherds in the Bible you see Moses. Um, voorbeelden van herders in de Bijbel. You see Moses. He was the shepherd of the people. Hij was de herder van de mensen. Then you have Joshua. En dan heb je Joshua. After Moses died. Nadat Moses stierf. Joshua became the shepherd of the people. Werd Joshua de herder van de mensen. And in the New Testament you see Jesus. En in het Nieuwe Testament zie je Jezus. Jesus was the shepherd. Jesus was the head of everybody. Van een ieder. In every church. In elke kerk. You have one shepherd. Heb u één herder? One. Eén. Not ten. En niet tien. Not twenty. Niet twintig. Even if the church is one million. Ook wanneer de kerk uh, één miljoen mensen bedraagt. Even if they are one billion. Eén een miljard. It's one shepherd. One. Eén Not herder. ten. One. One. Niet one. Tien. One. There is no societal arrangement that changes it. En er is geen um, 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 er is geen arrangement die dat verandert. Some people uh, some people te veranderen. they will say, oh, how about uh, Pastor Emmy? En dan zeggen sommige mannen, hoe zit het dan met Pastor Elmi? Pastor Elmi is not your shepherd. Pastor Elmi die is niet uw herder. She is actually my first sheep. Maar ze is eigenlijk mijn eerste schaap. She is my first convert. Ze is mijn eerste bekering. Yes. She's a pastor. She is a pastor. In this church. In the kerk. But she's not your shepherd. Maar niet uw herder. In the in in the future. In de toekomst. We will have pastors. Dan zullen we pastoren hebben. But they are not your shepherd. Maar ze zijn niet uw herder. You can only have one shepherd in a ministry. U kunt maar één herder hebben in een bediening. And that's your pastor. En dat is uw pastor. Some of you don't understand it. En sommige van u snappen dat niet. So you make serious mistakes. Dus u maakt serieuze fouten. That's why you are not blessed. En daarom bent u niet gezegend. God works with order. God werkt uh, met orde. And some of you don't recognize your shepherd, so you are running from one place to another. You talk to this pastor in that church. You talk to uh, when a minister comes in. Oh, you go there and tell him your problem. And How some... will the minister help you when he doesn't even know you? Sommige van u erkennen u. No, tell me. Hey, come on, I'm teaching well. Everywhere is silent now. Ik onderwijs u goed. How will somebody who is just here for two hours help you with your family problem when he's only here for two hours? Who can? No, tell me, tell me how. Vertel het mij maar. He can pray for you. Hij kan voor u bidden. Lay hands on you. U de handen opleggen. But after that he's gone. Maar nadien is hij weer weg. He's gone back to his church. Terug naar zijn kerk. When I go to churches and people want to talk to me, I call their pastor to sit. Because als, when I'm gone, the pastor should be able to take over. Als ik naar een kerk ga en mensen willen mij graag spreken, dan roep ik de pastor erbij, want als ik weg ben, dan moet de pastor in staat zijn om het over te nemen. Because he's the shepherd there. Want hij is daar de herder. He's the shepherd. Hij is de herder. I'm operating under his Anointing. En ik opereer onder zijn salving. I mean his house. Ik ben in zijn huis. He is the angel of the house. Hij is een engel van het huis. If there's anything you want to tell me, als er iets is wat u mij wilt zeggen, and you don't want your pastor to hear, en u wilt niet hebben dat uw pastor het hoort, keep it. Houd het dan voor uzelf. I've always done it everywhere I go. Ik doe het altijd wa- uh, zo wanneer ik ook kom. And God has blessed me for it. There are certain things you want to talk. Okay, I leave you. Go talk to the person. No problem. I don't mind. I don't mind. But please be very careful. Especially when you live here. Vooral wanneer u hier leeft. There are ministers coming from everywhere. En er komen bedieners van You go overal. to that place for only 30 minutes. En u gaat maar voor 30 minuten. And you submit your head. En u gaat uw hoofd uh, and they lay hands everywhere. En zodat ze de handen opleggen. And you tell them all your life story. En dan vertelt u hele levens. And after that, en nadien, you may never see that person again for life. Kunt u kan het zijn dat u die persoon nooit meer ziet. Of what use is it? Voor welk doel is dat? And when you call the person on the phone, say, um, who are you? How do you look like? En als u belt, dan zegt u, wie bent u en hoe ziet u eruit? Oh, you met me in Holland. Holland, where? En dan zegt u Holland waar? You are shocked that the discussion is not going well because he's not your shepherd. En dan schrikt u van dat het gesprek niet goed gaat, maar dat komt omdat hij niet uw herder is. He has his own shepherd. Hij heeft zijn eigen He has his schapen. own sheep. Hij heeft zijn eigen schapen. He has his own what? Sheep. Zijn eigen schapen. That is assigned to him. Die aan hem zijn uh, toegewezen. To take care of. 
om voor te zorgen. You need to identify who is your shepherd. U moet weten wie uw herder is. Because the moment you know your shepherd. Want op het moment dat u weet wie uw herder is. Things will be working differently for you. Zullen de dingen anders voor u werken. Somebody say amen. Amen. Somebody say amen. Zeg amen. I'm teaching well and I know it. Ik onderwijs goed en ik weet het. Some of these things you need to know. Sommige van die dingen moet u weten. No matter how anybody is anointed. Hoe gesalfd ook een ander is. Once he steps into any house. Als hij een huis binnenkomt. He's operating on the anointing in the house. Dan opereert hij onder de salving van dat huis. Is that principle? Dat is een principe. Amen. Amen. That's why we make sure that the house is highly anointed. En daarom zorgen we ervoor dat het huis goed gesalfd is. Amen. What is a strange voice? What is a strange stem? The strange voice is the voice of Satan. The strange stem is the stem of Satan. The voice of Satan and his agents. The stem of Satan and his agents. That is the strange voice. That is the strange stem. Strange voices are tail bearers. That are rodelers. Door vertellers. Door vertellen. Good. Door vertellers. They are gossipers. It are rodelers. They are people who discourage you. Het zijn mensen die u ontmoedigen. They bring discouragement. Ze brengen dis ontmoediging. That is a strange voice. Dat is een vreemde stem. There are those who put fear into you. Het zijn mensen die angst brengen in u. There are people when they finish talking to you, you are afraid. Het zijn mensen die het zijn mensen wanneer ze tot u gesproken hebben, dan bent u daarna bang. That is a strange voice. Please do not. Dat is een vreemde stem. I need to talk to somebody. I do not call that prophetess. Alsjeblieft, koop, uh, bel niet die profet, uh, profetes op. Because the moment after you finish calling her, nadat u haar gebeld hebt, your fear increases. Gaat u uh, angst juist meer toenemen? It's not helping you at all. Het helpt u helemaal niet. Stop it. Hou er mee op. You can prophesy yourself. U kunt zelf profet, uh, You can change things with your mouth yourself. U kunt dingen veranderen met uw mond zelf. Strange voices are inferiority complex. Vreemde stemmen die zijn minderwaardigheid. When something is telling you, oh, you are inferior. Als iets, als dingen u zeggen dat u minderwaardig bent. Oh, you are not like the other people. Of dat u niet bent als de anderen. Oh, this one is better than you. En dan zegt hij deze is beter dan u. That is a strange voice. Dat is een vreemde stem. The Bible says. De Bijbel zegt. That we are kings and queens. Dat wij koning en koninginnen zijn. Every king rules his own domain. En elke koning die regeert over zijn and eigen domein. And every domain. queen. Is a queen in her own domain. And in elke koningin is een koningin binnen haar eigen domein. We cannot be the same. We kunnen niet hetzelfde zijn. But because you are not the same. Maar niet omdat je niet hetzelfde bent. Does not mean that you are not, you are not, you are not a person of quality. Wil niet zeggen dat u niet een persoon bent met kwaliteit. In fact, God is looking for different people. In feite, God is op zoek naar verschillende mensen. So inferiority complex. Next time you hear it, tell him, shut up. You are a strange. Voice. Dus wanneer u uh, de minderwaardigheidscomplex uh, ziet opkomen, zeg, hou, uh, hou uw mond dicht, u bent een vreemde stem. The voice of manipulation is a strange voice. De stem van manipulatie is een vreemde stem. The voice of disorder is a strange voice. En de stem van wanorde is een, uh, een vreemde stem. The voice of disunity is a strange voice. En de stem van oneen, uh, oneenigheid is een vreemde stem. The voice of strife is a strange voice. En de stem van uh, twist is een vreemde stem. That is the stem. right word, twist. Amen. Is a strange voice. Is een vreemde stem. I will not talk to her. Ik zal niet tot haar praten. I will not talk to him. Ik zal niet tot hem praten. I will not talk. Ik zal niet praten. And say for 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 nine months we have not talked. En voor negen maanden hebt u niet gepraat. Myself and my sister for nine nine months nine months. Met uw zus. He said, can you imagine? I thought I cannot even hold up to one month. En dan. But now nine 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 nine. En dan zegt hij, kun je zich Very sweet to be one year. Straks zal het een jaar zijn. Strong. Dan zal ik nog sterker worden. Satan is making you strong so that I can destroy you. Satan die maakt u sterk zodat hij u kan vernietigen. When you leave here, leave here, pick up the phone and call him and disgrace Satan. Als u nu van hier gaat, pak de telefoon op en zet Satan te schande. The voice of bitterness. De stem van verbitterdheid. The voice of bitterness. De stem van bitterheid. The voice of bitterness. De stem van bitterheid. Is a strange voice. Is een vreemde stem. You have to understand the voice that is speaking to you. U moet de stem begrijpen die tot u spreekt. You must be able to discern the voice that is speaking to you. U moet ze kunnen onderscheiden. 
You should know the voice that is speaking to u you. moet de stem kennen die tot u spreekt. You must understand that voice. U moet die stem begrijpen. And then follow that voice. En die stem volgen. Children follow the voice of your parents. En kinderen volgen de stem van uw ouders. Young girls follow the voice of your parents. En jonge meiden volgen de stem van uw ouders. Please, I'm telling you to follow the voice of your parents. Alstublieft, ik zeg u om de stem te volgen van uw ouders. We were not born like this. U bent niet zo geboren. We were not born like this. Wij zijn niet zo geboren. My mother did not bear me and immediately I was like this. Ik ben niet geboren en zo groot uh, geworden in één keer. There was a time I was like you. Er was een tijd dat ik net als u was. You will ask me if I am to do it all over again. En dan zult u vragen maar als als u het opnieuw moet doen. How will I do it? Hoe zal u het dan doen? I will do it differently. Ik zou het anders doen. There are different things I would like to change. Er zijn dingen die ik zou willen veranderen. But I don't have the opportunity anymore. Maar nu heb ik de kans daarvoor niet meer. But you. Maar u. You have the chance. U hebt die kans. To change it now. Om het nu te veranderen. So that you will avoid the struggles I had in my life. Zodat u de worstelingen die ik gekend heb kan vermijden. And then you can have a better life. Zodat u een beter leven kunt Somebody hebben. Somebody shout hallelujah. Roep hallelujah. Don't listen to strange voices. Luister niet naar vreemde stemmen. In a marriage there are two people. In een huwelijk zijn er twee mensen. The third one is Jesus Christ. En de derde is Jezus Christus. Please do not add extra people into it. En zet er niet uh, andere mensen bij als The day you were married a consultant was not added to you. De dag waarop u trouwde had u geen adviseur bij u. That you call every day to get What do you think? Uh, my husband said uh, this. What do you think? Uh, that my wife, you every time we want to ask for advice. What do you think? Uh, my, my, what do you think? Uh, what, what do you think? Uh, what do you think? No. Nee. Think yourself. Denk zelf na. Think. Denk. Pray. Bid. Say God, I don't know what to do. Can you help me? Please? En dan zegt u God, ik weet niet wat te doen. Kunt u mij helpen? And then be patient. En wees geduldig. And he will give you an answer. Dan zal hij een antwoord geven. Amen. Don't go about. Ga niet rond. <laughs> If you find a young man you want to marry and you ask ten people, I believe you. Seven will say, do it. Als je een jonge man aan. And three will say no. And, and sometimes three will say do it. And seven say no. And let me let me tell you one thing. If you call three pastors to to prove whether you should marry or not, <laughs> you are, you are put yourself in the biggest confusion. And as you three pastors, because three of them will come with three different answers. One will say yes, do it. The other will say I see. <laughs> the other will say mm, the Lord has not spoken. The and he then he you are in trouble. And I'm bent in problem. <laughs> I mean, why those you are calling are not even your pastors? And But you know they are very powerful men. They can see, really. And, uh, the king and you cannot see yourself. <laughs> you, it's going to be your wife. They are not going to live with the woman or the man. You are the one going to live with the person. So you need to fast and pray and get what? An answer. Amen. <laughs> well, I'm teaching you certain things. So I wish I had time to give you testimony. Ik onderwijs u nu sommige dingen. Ik ik wilde dat ik tijd had om getuigenissen te geven. Wise pastors, they wed people when they come. You just wed them. Teach them and wed them. Ze onderwijzen ze en huwelijken ze uit. You wed them. En dan huwelijken ze. Take them through the normal process and then bless their marriage. Ze nemen ze door het normale proces en dan worden ze gezegend. Except God is showing you something very dangerous. Tenzij God u heel iets heel gevaarlijks laat zien. That cannot be changed. Dat niet veranderd kan worden. Otherwise you just wed them. Anders trouwt u hen. Somebody shout hallelujah. Zeg hallelujah. Some of you are scared now. Sommige van u zijn nu bang. You don't need to be scared. U hoeft niet bang te zijn. As long as you are a child of God. Als u maar een kind van God bent. God will lead you to have a good choice. Dan zal God u leiden tot een goede keuze. Somebody shout hallelujah. Zeg hallelujah. Have you been blessed today? Bent u gezegend vandaag? Have you been blessed today? Bent u gezegend vandaag? Shall we stand on our feet please? Zullen we gaan staan? I have three prayer points we will pray today. Ik heb drie gebedspunten die we gaan doen. And while we are praying those prayer points. En terwijl wij die gebeden doet. If you feel in your heart I should pray for you. En als u dan voelt op uw hart dat ik voor u moet bidden. That you've been hearing strange voices. Dat u vreemde stemmen hebt that gehoord. Every time you want to do the right thing, that another I- voice speaks to you. Dat iedere keer wanneer u weer het juiste wil doen, dat er een andere stem tot u spreekt. There is the voice of God. 
Er is een stem van God. There is the voice of the Holy Spirit. Een stem van de Heilige Geest. There is your own voice also. En er is ook uw eigen stem. And there is the voice of the enemy. En de stem van de vijand. If you follow your voice, als u uw eigen stem you make volgt, mistakes. dan maakt u fouten. If you follow the voice of God, als u de stem van God volgt, you will never make mistakes. Zult u nooit fouten maken. If you maken. follow the voice of the enemy, als u de stem van de vijand volgt, which is the voice of the stranger, die de stem van de vreemde is, you will always be in trouble. Dan zult u altijd in problemen zijn. Today. Vandaag. Today. Vandaag. I'm going to pray for you. Zal ik voor u bidden? If you think that you've been hearing voices or following voices that are not godly voices. Als u denkt dat u niet goddelijke stemmen hebt gehoord en, en die hebt gevolgd. And you've been trying to stop it. En u probeerde die te stoppen. But constantly you are making mistakes and maar, making wrong decisions. Maar steeds weer fouten maken en uh, verkeerde besluiten nemen. And making wrong choices. En verkeerde keuzes maken. I would like to pray for you. Dan wil ik graag voor u bidden. All you have to do is just step forward. Het enige wat u moet doen is een, naar voren komen. And I will lay hand on you. Dan zal ik u de handen opleggen. That your ears will hear the voice of God. Dat uw oren de stem van God zullen horen. The Bible horen. says that those who are the sheep of Christ, they will hear his voice. De Bijbel zegt dat zij die de schapen zijn van Christus, zij uh, de stem van hem zullen horen. They will not hear the voice of demons. Maar niet de stem van demonen. They will not hear the voice of evil spirits. En niet de stem van uh, demonische geesten. They will not hear strange voices. En niet de vreemde stemmen. They will hear the voice of God. Maar de stem van God. If you are also here. En als u ook hier bent. And you are not hearing the voice of God. En u hoort de stem van God niet. We are going to pray for you. Dan gaan we ook voor u bidden. So that you can hear the voice of God. Zodat u de stem van God So that the voice horen. of God will continue to direct you. Zodat de stem van God u blijft leiden. But before we start doing that. Maar voordat we dat gaan doen. I have prayer points for you here. Dan heb ik gebedspunten voor. And you are going to say with me. En dan zegt u mij na. Negative spiritual inheritance. Negative. Negative spiritual inheritance. Negative spiritual inheritance. Negative spiritual inheritance. Negative spiritual inheritance. Die. Die. Today. Today. Now. 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 I shall reach my appointed place in life. I shall reach my appointed place in life. Strange voice will not derail me. Strange voice will not derail me. I shall reach my appointed place in life. I shall reach my appointed place in life. Strange voice will not derail me. Strange voice will not derail me. I shall reach my appointed place in life. I shall reach my appointed place in life. Strange voice will not derail me. Strange voice will not derail me. In Jesus' name. And the people say, Amen. Evil guardian demon, Evil guardian demon. Assigned, to me, assigned to me, be permanently destroyed, be permanently destroyed. In, the in the name of Jesus. Please listen. I want to explain this before you pray. This is very important. It's going to save a lot of people. And it has many people ready. The Bible says that every child has it. Has an angel. The Bible says that every child has an angel. That angel will always be with you. And that the angel always by you is. In the time we call a period of innocence. As we uh, in the time, the time that we aanmerken as onschuld. The moment you begin to know what is sin. Maar op het moment dat u gaat beseffen wat zonde is. And you begin to, you know, commit willing sin willingly. And that you zonde met uw bewustheid met bewust verstand you gaat. You choose to sin. Maken, u kiest ervoor om te zonden. That angel will stay away from you. Dan zal die engel van u weg blijven. And that is when a demon guardian will come in. En dat is wanneer een demonische uh, lei guardian, gids, guardian. Gids zal komen. When you are born in a traditional home. Als u geboren bent in een traditionele and woning. And you are dedicated to a god. En u bent uh, opgedragen aan een god. That angel of God will push that god away. Die engel van God zal die andere God wegduwen. As long as you hold on to God. So, al, so lang u maar vasthoudt. But the aan moment God. you begin to live your life the way you like. Maar op het moment dat u leven gaat leiden zoals u dat zelf wil. The angel stays away. Dan blijft de engel weg. And that demon will now come and take charge. En die demon zal komen en de leiding nemen. And he will be leading you everywhere. En die zal u leiden overal. You'll be hearing the voice of the demon. U zal de stem, u zal luisteren naar de stem van When de demon. When you go to somewhere, you will sit down. 
Als u ergens komt, zal hij zitten. It will always stand with you. En dan zal hij bij u staan. And when you come into this church, he will stay outside and wait for you. En als u bij deze kerk komt, zal hij buiten op Because u staan wachten. Because he dare not come in here. Want hij durf hier niet te komen. He dare not. Hij durf hier niet. He will stay somewhere safe because he doesn't want the fire. Hij zal maar op een andere plek gaan blijven. But you begin to move your niet. life to where you do not want it to go. Maar uw leven gaat dan de kant op waar u niet wil gaan. I wish I had time to preach about this. He is the one directing you into things you don't want to do. You know you don't want to do it, but you do it anyway. Hij leidt u naar dingen die u eigenlijk niet wil doen, maar u weet dat u het niet wilt, maar u doet het toch. We call it guardian demon. En dan die noemen wij uh, gids, demonische gidsen. In every home. In elk huis. There is a god. Is er een god? Hey, I wish I had time. Ik wou dat ik de tijd had. I wish I had time. Every home there is a God. In elk huis is er een God. Even if it is not physically present. Zelf wanneer het niet fysiek aanwezig is. Your great 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 grandfathers worshipped it. U over 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 bed over grootvaders hebben het aanbeden. And it has a guardian angel. En hij heeft een beschermengel. And it will be walking around waiting for you to make mistake then he will come. En die loopt rond om om zodat u fouten kan maken en zodat hij kan komen. That is why you see grandmother divorced. En daarom ziet u dat een, een grootmoeder gescheiden is. Now auntie is divorcing. En nu is de tante gescheiden. At the same age they are divorcing. Op dezelfde leeftijd ziet u dat uh, If there is a problem in your family that everybody is experiencing. Als er een probleem is in uw familie die ieder ervaart. You need to step out of that problem. Dan moet u uit het probleem stappen. Because there is a demon assigned to make sure that he guides you to it. Want er is een demon die ervoor zorgt dat u ook die richting op gaat. I wish I had time to teach you about this. Ik wilde dat ik de de tijd had om u hierin te onderwijzen. But today, maar vandaag. Today, vandaag. Today, vandaag. We are going to send that guardian demon back. Zullen wij die demonische gids terugsturen? So I want you to pray as you have never prayed before. Dus ik wil dat u gaat bidden als nooit tevoren. I want you to roar as you never roared before. En ik wil dat u gaat brullen als nooit tevoren. There is somebody here. Er is iemand hier. Your forefathers worshipped snake. Uw voorvaders hebben een slang aanbeden. En uw vader heeft een slang aanbeden. En die slang die eist iets. But today, maar vandaag. We're gonna kill that snake. Zullen we die slang vermoorden. So you will roar with me. Dus u gaat mee brullen. You roar like a lion. En u gaat brullen als een leeuw. And you pray like a wounded lion. En u gaat bidden als een verwonde leeuw. Evil guardian demon. Demonische geest. Evil guardian demon. Evil guardian demon. Assigned to me. Be permanently destroyed. In the name of Jesus. Evil guardian demon. Assigned to me. Be permanently destroyed. In the name of Jesus. Begin to pray now. Begin to pray. Begin to pray. Be destroyed. Be destroyed. In Jesus name. In Jesus name. I want you to say after me. Ik wil dat u mij na zegt. I reclaim my life. And I reinstall. My godly given guardian angel. My guardian angel, I assign you to destroy any demon trying to touch me. From today on, you are assigned to make sure that you guide me to reach my place in life. My guiding angel. Make sure, Make sure that I do not fail in life. Help me in Jesus' name. And the people say, Oh, glory.